Hi everyone, Nenu Me Raja and welcome to Learn SQL in Telugu YouTube channel. Hi everyone, we are going to discuss this topic, external tables. As well, uh, e external tables are the end. We are going to tell you tables are the end of the use of the data. We are going to store the data in the tables. We are going to store the data in the tables. ఆ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ కోరి ద్వారా మనం టేబుల్ లో ఉన్న డేటా ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం అయితే ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ కి నార్మల్ టేబుల్స్ కి తేడా ఏంటి సో నార్మల్ టేబుల్స్ లో ఏమవుతుందంటే మన డేటా అన్నది డేటాబేస్ లో ఆ టేబుల్ లో రోల్స్ అండ్ కాలమ్స్ లాగా మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డేటాబేస్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ డేటా అన్నది ఒక ఫిజికల్ ఫైల్ రూపంలో అది సిఎస్వి ఫైల్ కావచ్చు టెక్స్ట్ ఫైల్ కావచ్చు సమ్ అదర్ ఫైల్ కావచ్చు ఒక ఫైల్ రూపంలో మనం మన సర్వర్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు మనం ఆ ఫైల్ని ఒక టేబుల్కి లింక్ ఇవ్వడం ద్వారా దానిని ఒక టేబుల్లో కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే మనం ఎలా అయితే నార్మల్ టేబుల్ సెలెక్ట్ కోరి ద్వారా రిట్రీవ్ చేసుకుంటామో అలాగే ఈ ఫైల్లో ఉన్న డేటాని కూడా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఒక ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికోసం మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సర్వర్లో ఫైల్ అన్నది మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తామన్నది మనం ముందుగానే డిసైడ్ అవ్వాలి సో ఈ డెమో కోసం అని చెప్పి నేను నా సర్వర్లో డి డ్రైవ్లో ట్యూటోరియల్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది దీంట్లో ఫైల్ని ప్లేస్ చేస్తాము ఇది విండోస్ సర్వర్ కాబట్టి ఈ ఫైల్ ఫార్మేట్ సారీ ఫైల్ పాత్ ఫార్మేట్ ఇట్లా ఉంటుంది లెనెక్స్లో అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇది విండోస్ మీద చేస్తున్నామని గుర్తుపెట్టుకోండి సో నేను ఈ పాత్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ పాత్కి డిబి డైరెక్టరీని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఈ పాత్కి సో అది ఎలాగో చూద్దాం సో ఇది మన పాత్ కదా దీనికి డిబి డైరెక్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ డైరెక్టరీ ఓకే మనం ఆ డైరెక్టరీకి ఒక పేరు ఇచ్చుకుందాం ఈ ఎక్స్టి డిఐఆర్ అని ఇచ్చుకుంటున్నాను నేను యాజ్ ఆ పాత్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట మనం ఏదైతే ఫైల్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పాత్ని ఇక్కడ మెన్షన్ ఇది సింటెక్స్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ ఆ డైరెక్టరీకి మనం ఒక పేరు ఇచ్చుకుంటున్నాం యాజ్ మనం ఆ ఫైల్ పెడదాం అనుకుంటున్న ఆ పాత్ మొత్తాన్ని దీనికి ఇస్తున్నాం దీన్ని నేను కంపైల్ చేస్తే చూడండి నాకు ఒక డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి ఒకసారి ఆ డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయ్యాక మనం ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేషన్కి వెళ్దాం సో జనరల్గా మనం టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ దీంట్లో కూడా అలాగే క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ టేబుల్ ఓకే ఆ టేబుల్కి మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి కదా ఈఎక్స్టి ట్యాబ్ డెమో అనే ఒక పేరు ఇస్తున్నాను ఆ టేబుల్కి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాంట్లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉండాలి ఎస్ఎన్ఓ నెంబర్ డేటా టైప్ ఓకే ఎస్ నేమ్ వేర్ కేర్ టైప్ డేటా టైప్ అని నేను ఇచ్చుకున్నాను ఓకే నా ఇప్పుడు దీని దీని తర్వాతే మనకి సింటెక్స్లో మార్పు అనేది మొదలవుతుంది నా ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్కి ఎక్స్ట్రాగా ఉండే సింటెక్స్ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ అనే ఒక కీబోర్డ్ వాడాల్సి వస్తుంది దీంట్లో మనం ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఆ ఫైల్ అవన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఏ టైప్ అంటే ఆరకల్ లోడర్ ఓకే అంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ ఏ టైప్ అంటే ఆర్కిల్ లోడర్ టైప్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఏ డైరెక్టరీని రిఫర్ చేయాలి అంటే ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి డిఫాల్ట్ డైరెక్ట్ 
डॉक्टरी ओके मानो इंदा को का डायरेक्टर ने क्रिएट किया सब गलत ये एक्सटर्नल डीआईआर ने चिपको का डायरेक्टर ने क्रिएट किया सब गलत दानी पेर ची ओके क्या ना कुछ ये पुरु आ फाइल लो डाटा ये फॉर्मेट लो उन्दो दानी चप्पल दानी की एक्सेस पैरामीटर्स अन्य मेंशन जैसे ओके उपरु आ फाइल लो डाटा अन्य दी एट्ला उन्तन दी आ फाइल ये इंटरनल मार्च चप्पल दिन पोस्ट में इंटरनेट फील्ड्स ओके टर्मिनेटेड बाय ओके मान कि रोंडो कॉलम्स होने का था उपरा फाइल लो उन्हें डाटा कॉलम्स के अंदर ये ला मानो डिस्टिंग्विश चास में ये ला वर्जिस्टन नाम अंटे नियनु बाय यूजिंग कॉमा ओके अंटे कॉमा कॉमा का नियनु धन्नी सेपरेट चास नाम बाट नेक्स्ट लोकेशन अनिच्छे इकड़ा मानम एंटायर लोकेशन निवासन पन ले� आलरेडी मानो में किधर ओका डीबी डायरेक्टर क्रिएट किया सम काबटी दाने तरवा आता फाइल नेम डायरेक्टर की चश्मे सर्पोट ये किधर विद एक्सटेंशन नंबर में सी मानो ओक्सारी आप आत्मा के लिए तो ना ओके कर चुका ने आलरेडी फॉर द टाइम बीइंग ने मुंदे फाइल अन्दर क्रिएट किया सम चुका ने ये किधर this is the adjacent file. I have two values. 1. Raja 2. Kumar 3. Prabhu 4. Rani and Jeppi I have two values. For each record, there are two columns. If you don't have any comments, 1. Raja and Raja and Raja. Why? 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 इधी वो कफील, इधी वो का कॉलम है मटा। अर्थ में इंदर बटल मानो यहाँ सेपरेट चीज़ हम कामातो का बट्टी मानों दिन तलो फील्स टेरमिनेटेड पे कॉमा ने दुआड़े। ओके, नाउ ये फाइल पेरेंटी टेस्ट फाइल डॉट सीएसवी का था मानों आधे एक रे मेंशन जाया था। एक रे लोकेशन लो। टेस्ट फाइल ओके डॉट सीएसवी मानों इकरा फाइल ने मेंशन चाहिए आने दिन की कंप्लीट पाथ एवाल ना आसर लेते इन द कंटेंट मानों ऑलरेडी ओके डायरेक्टरी ने क्रिएट किया सम आ डायरेक्टरी ने हम इकरा मेंशन किया सम नाम का बट इकरी एवाल सांटे आवश्रम मान की लेते ओके उपने नो ये टेबल ने चुन्दे क्रिएट किया सम नाम चुन्दे टेबल कोडा क्रिएट ह� Now, I will query this table. Select start from. The table name is the exit tab demo. Now, I will create a table. 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 इस टेबल ने मनुम यलागा डिफाइन जैसा ओके एक्सटर्नल टेबल के अंदर कहाँ मनु डिफाइन जैसे नी वेंटर ने दे एम जैसे नी एंटी टेबल ने मनु सेलेक्ट करें लो रन जैसे ना प्रेंज जैसे नी एंटे फर्स्ट इधर इस डायरेक्टरी ने अकड़ूं दो आदि विल तुंडे मनु इंदा का फर्स्ट स्टेप लाइन जैसा आकर्षक बिल तुम आकर्षक बिल ली दें जस्ट में ऐसे ये फाइल नहीं सेट जस्ट तुम आकर्षक ये फाइल उन्हें दिखा दा उन्हें अपुरु आदि दांत लो उन्हें वैल्यू सन्नी टिल्ली कोड़ा कॉमा सेपरेटेड कर चेसी ये कॉलम्स लो मान की डिस्प्ले चेड मानना दिजर गिन्दे राइट अटला गा ये धक्क आह फाइल क्रिएट है इन जो सर ये एक्सट्री टैब डे मोन चेप्पी ये देन टंटे ये वो कल लॉग अन मार्टा नहीं नहीं ये निसार लो सेलेक्ट करे रन जस्ते अन्य सार लो इकड़ा लॉग अन है ये प्रिंट है पुत्र डिफ़ॉल्ट का 
చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇంకొకసారి రన్ చేస్తాను సేమ్ కోరీని మళ్ళీ రన్ చేశాను కదా చూడండి చూసారా రెండు సార్లు లాగ్ అనేది జనరేట్ అయింది ఓకే నేను ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఆ సెలెక్ట్ కోరీ కూడా ఆ టైంతో సహా మెన్షన్ అయింది ఇందాక నేను పన్నెండు పావుకి రన్ చేశాను ఇప్పుడు పదహారు నిమిషాల పద్దెనిమిది సెకండ్లు నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశానంటే ఇంకో లాగ్ మెసేజ్ జనరేట్ అవ్వద్ది సిమ్ని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను సో ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే చూడండి ఒకటి రెండు మూడు అట్లాగా లాగ్ అనేది ఎన్నిసార్లు కోరీ చేస్తే అన్నిసార్లు జనరేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో మనం ఇలాగ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి కేవలం అదొక్కటే కాదు మీరు దీంట్లో వేరే కండిషన్స్ వాడచ్చు నార్మల్ టేబుల్ లాగా ఇది వర్క్ అవుతుంది జస్ట్ డేటా అన్నది డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకోకుండా ఆ ఫైల్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది అంతే కానీ రిమైనింగ్ ఎవరింగ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ టేబుల్ అనమాట చూడండి నేను ఒక సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యాసర్ ఓ టూ అని పెట్టాను కదా సో ఆ ఒక్క రికార్డే మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అంతే ఓకే ఒకవేళ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ కోరి రన్ చేసే టైంకి అక్కడ ఫైల్ లేకపోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఈ ఫైల్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఓకే నా ఇప్పుడు నేను ఈ కోరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏమైంది ఎర్రర్ త్రో చేసింది ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఇది ఈ టేబుల్ని కొరీ చేయగాని ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ ఎప్పుడు కూడా ఒక డైరెక్టరీ ద్వారా తెచ్చుకుంటుంది కాబట్టి ఆ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళింది ఇక్కడ లొకేషన్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఆ లొకేషన్లో ఏ ఫైల్ నేను మెన్షన్ చేస్తామో దానికోసం నెతుక్కుంది ఆ ఫైల్ అక్కడ దొరకలేదు కాబట్టి మనకి ఎర్రర్ అనేది త్రో చేసింది ఓకే చూడండి మళ్ళీ ఫైల్ పెట్టేశాను ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ సెలెక్ట్ కోరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి మళ్ళీ మామూలుగా మన డేటా మనకి అనేది వచ్చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు లాగ్ మెసేజెస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇందాక ఫైల్ తీసేసి రన్ చేసినప్పుడు ఒక ఎర్ర వచ్చింది కదా చూడండి అది కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆ లాగ్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ మనం ఫైల్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇంకోసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా దాని తాలూకు లాగ్ మెసేజ్ ఇది ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తున్నాము అంటే డేటాబేస్లో ఆ దానికి కొంత మెమరీ అన్నది అలకేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే బట్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్లో ఆ డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వదు కాబట్టి ఆ మెమరీ అనేది యూటిలైజ్ కాదు అది ఫ్రీగానే ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మెమరీ ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది ఓఎస్ లెవెల్లోనే మెయింటైన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది ఫైల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది అడ్వాంటేజ్ ఇంకా దీంట్లో డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దీంట్లో మనం ఎటువంటి డెలిట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేము చూద్దాం డెలిట్ ఫ్రమ్ ఓకే నేను ఇక్కడ డెలిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను చూడండి చూసారా ఎర్ర త్రో చేస్తుంది సో డెలిట్ ఆపరేషన్ని ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ ఒప్పుకోదు డెలిట్ మాత్రమే కాదు ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ కూడా ఒప్పుకోదు ఎందుకంటే దీని మీద ఎటువంటి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అవ్వవు ఓన్లీ సెలెక్ట్ కోరీస్ మాత్రమే మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ మీద మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం తప్ప ఎటువంటి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము కావాలంటే మనం అది కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం చూడండి డేటా వచ్చింది కదా నేను దీని మీద ఇన్సర్ట్ కమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఓకే వాల్యూస్ సిక్స్ కమ్మ సురేష్ అని డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం 
చూడండి ఇది కూడా మళ్ళీ ఎర్ర వచ్చింది మీరు గమనించినట్లయితే చూడండి ఎర్ర మెసేజ్ ఎర్ర మీద డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది సో అలాగే అప్డేట్ కమాండ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే అప్డేట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిఎంఎల్ కమాండ్ కాబట్టి అంటే మనం టేబుల్లో ఉన్న డేటాని మార్చలేము ఎందుకంటే ఆ డేటా నిజంగా టేబుల్లో లేదు కాబట్టి మీకు మా కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ